A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess I made. It usually doesn't rain. ഹലോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ കുറച്ച് കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളെല്ലാം ഇൻക്ലൂ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്ളോഗാണ് എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കണ് കണ്ടോക്കുക കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ലഞ്ച് ബോക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മക്രൂണിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മക്രൂണി എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് മക്രൂണി എന്നെല്ലാം പറയാം അങ്ങനെ വെജീസ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മക്രൂണി വേവിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളമെല്ലാം ഊറ്റാൻ വെച്ചിന് പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിന് അതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ തക്കാളി വേണം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ തക്കാളിയും ഉള്ളിയും മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് പൊടികളെന്ന് പറയുമ്പം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കുറച്ച് ഗാർലിക് പൗഡറും ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഷെസ്വാൻ സോസ് ഉണ്ടായിന് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവറെല്ലാം കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ മാഗീൻ്റെ ക്യൂബില്ലേ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ മുട്ട ചേർക്കുന്നുണ്ട് വെജീസ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അതായത് ക്യാരറ്റ് ക്യാപ്സിക്കം അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല ഉള്ളി തക്കാളി മുട്ട അതൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് രാവിലെ നമുക്ക് തിരക്കിട്ട് അഥവാ ലേ ഉണയിക്കാൻ ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ മുട്ട ഒന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് എടുത്തിന് ആ മസാലയിൽ ഇട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പം ഈ മക്രൂണി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ മക്രൂണി വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ഓയിൽ ഇട്ടിട്ടല്ലേ നമ്മൾ വേവിക്കുന്നത് ഇനി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വേവാനായിട്ട് വെക്കുക അതായത് ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് ദാ മസാലയിൽ മക്രൂണിക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിൽ കൊടുത്തു വരേണ്ട മക്രൂണി റെഡി ആയി ഇനി അത് ബോക്സിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തുവിടാം ബിജുവിനെ സ്കൂൾ അയച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിന് അടിച്ചു വാരാനും പാത്രം കഴുകാനെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇനി ചെയ്യലാന്ന് ഇനിയിപ്പം കിച്ചണിൽ കുറച്ച് രാവിലത്തെ പരിപാടികളുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് തട്ട് വൃത്തിയാക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാത്രങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കഴുകി വെക്കുക പിന്നെ രാത്രി കഴുകി വെച്ച പാത്രങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാക്കി അടുക്കി ഒതുക്കി വെക്കാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യാനില്ലേ ഇന്നിപ്പം ഞാൻ സിങ്ക് കഴുകുന്നത് ആ ലിക്വിഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് സാധാരണ ഞാൻ കഴുകുന്നത് ക്ലോറക്സ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ സോപ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അത് എൻ്റെ വ്ളോഗ് കാണുന്നവർക്ക് അറിയായിരിക്കും പിന്നെ ഒരുപാട് പിന്നെ കച്ചറകളൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചെടുത്ത് തുടക്കാനേ ഇല്ലു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ലിക്വിഡ് തന്നെ വെച്ച് കഴുകാന്ന് പിന്നെ ഇതാ ഇത് ജെറൂന് വേണ്ടിയിട്ട് കായ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കലാന്ന് അപ്പോൾ അവന് ഇപ്പം തൽക്കാലത്തേക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എൽ കെ ജി യു കെ ജി തന്നെയാണ് അവർ തൽക്കാലം ഒരു മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് ഇരുത്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏതായാലും ഈ ജൂൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവനെ എൽ കെ ജി ചേർക്കേണ്ടതായി അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ മന്ത് എന്തായാലും ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് പോകുന്ന ആ ഒരു മടിയെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് അയക്കുന്നതാണ് അപ്പം അവന് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്നര വരെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഫുഡ് ഇത് സ്നാക്കായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഫുഡ് ഉച്ചക്കത്തതെല്ലാം അവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രമേ കൊടുക്കേണ്ടിയുള്ളൂ 
ഇപ്പോൾ അവന് കുറച്ച് നാളായി പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആദ്യം പോയപാടെല്ലാം ഒരു സങ്കടമാണ് നമ്മൾ വിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്ക നിൽക്കലില്ല ഇതുവരെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എന്താ ഞാനില്ലാണ്ട് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സങ്കടമെല്ലാം ഉണ്ടായിന് ഇപ്പം പിന്നെ ഓക്കെ ആയി സെറ്റായി എന്താ വേഗം ഒരുങ്ങാനും പിന്നെന്താ കൊണ്ടിട്ടാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല സാധാരണ ഞാനാ കൊണ്ടുവിടൽ ഇന്നിപ്പോൾ സ്കൂട്ടർ ഇല്ലാത്തതിനെ കൊണ്ട് ഉമ്മ കൊണ്ടുവിടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെറൂണ് അയച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ മുട്ടടിക്കാൻ പോയെന്ന് ഫുള്ളും മാവിൻ്റെ ഇലയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ മാവിലും പൂത്ത് തുടങ്ങി നമ്മൾ ഇതിൽ ചെറിയ മാങ്ങയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പഴുത്ത നല്ല ടേസ്റ്റാണ് തിന്നാൻ പച്ച ആയാൽ പെട്ടെന്ന് കേട് വരും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ജ്യൂസ് അടിക്കാനും പിന്നെന്താ വെറുതെ തിന്നാനെല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഇതാ നമ്മൾ നമ്മളെ പഴയ മിക്സി മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ മിക്സി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സുജാത ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആ വാങ്ങിയിട്ടില്ലേ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്തത് പ്രീതിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളം അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം കുറേ നാളായി കേടായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് ഒന്ന് മാറ്റിയൊക്കെ വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ ഇത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വാട്സിൻ്റെ സുജാത ഡൈനമിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു മിക്സി അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് ജാറുകളാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് അരിയെല്ലാം പറ്റുന്ന അതായത് വലിയ സൈസ് ഒന്ന് മീഡിയം സൈസിൽ നമുക്ക് തേങ്ങ എല്ലാം പറ്റുന്ന പിന്നെ ഒന്ന് കുഞ്ഞി ജാറ് നമ്മളിത് യൂട്യൂബിൽ കുറേ റിവ്യൂസ് എല്ലാം കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് വാങ്ങിയിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം നല്ലത് തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് കൂടുതലുണ്ടെന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നറിയില്ല കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അരിയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് അരയുന്നുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എന്താ സൂപ്പർ മിക്സിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വാട്സ് ആണ് അപ്പം പെട്ടെന്ന് അരിയും തേങ്ങ എല്ലാം അരിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അധികം സൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നൊന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ജാറിൻ്റെ ആ ഒരു മൂടിക്കല്ല ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പുണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിന് ക്ലിപ്പുണ്ട് വലുതിനും പിന്നെ ഏറ്റവും കുഞ്ഞി ജാറിനും പിന്നെ നടുക്കത്തേന് ആ ഒരു ക്ലിപ്പില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊന്നും പിടിക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് ഈ ഒരു മിക്സീൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല നല്ല അടിപൊളി മിക്സിയാണ് പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ പ്രീതി യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഒരു ബ്രാൻഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല അത് ഒരു പേടി ഉണ്ടായിന് വാങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കുറേ റിവ്യൂ നോക്കിയത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ സുജ അതൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ടോട്ടലി അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് വാങ്ങാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് വാങ്ങിയതാ മിക്സിയുടെ ബട്ടണിൽ ലോ സ്പീഡ് മീഡിയം സ്പീഡ് ഹൈ സ്പീഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലാണ് വരുന്നത് സാധാരണ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ നമ്പറല്ലേ ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഒരു പൾസ് മോഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇതാ ഞാനൊരു ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ക്രീമി പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റും വേണം അപ്പോൾ അതൊരു നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമോളം വേണം അത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ് ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിക്കാം ഇത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങാന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ പാലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ ഒരു ലൈറ്റ് വാം ചൂടില്ലേ അത് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചൂട് മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് കോൺഫ്ലോറാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറിലാന്ന് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ അധികം ഒന്ന് സെറ്റ് ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര കപ്പ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മൂന്ന്
പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാരയും മിൽക്ക് മെയ്ഡോ എന്ന മധുരത്തിന് ചേർക്കുന്നത് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ആണ് ഇപ്പം ചേർക്കുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ ടിന്ന് മൊത്തത്തിൽ ചേർക്കാം പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സാധാരണ ഒരു ടിന്നെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒരു അഞ്ഞൂറ് മില്ലി പാലിന് ചേർക്കലുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടും മിക്സാക്കിയിട്ടേ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങളിഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ വിബിങ് ക്രീം എടുക്കുന്നുണ്ട് അമൂൻ്റെ വിബിങ് ക്രീം ആണ് കേട്ടോ സാധാരണ നോർമൽ നമ്മൾ കേക്കിനെല്ലാം വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല അതല്ല ആ ഇതും അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെക്കുന്നൊരു വി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് അത് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ആ ഒരു പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സാക്കി കൊടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം അടുപ്പത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം കാരണം കോൺഫ്ലോർ എല്ലാം കട്ട് ഓടിക്കും ചൂട് പാല് ചൂടാവുന്നോറും അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള പാകത്തിന് എടുക്കാം കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇതൊന്ന് കുറുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണല്ലോ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല തിക്കായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കുറച്ചും കൂടെ അടുപ്പത്ത് വെക്കുക അതായത് കുറച്ച് സെറ്റാവുന്ന ഭാഗത്തിന് ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറിൽ എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കോരി കുടിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്ന പാകത്തിനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചോക്ലേറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കി കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതും അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് എന്നിട്ടിത് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ അടുപ്പത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് സെറ്റാൻ കുറച്ച് ടൈം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിന് തിക്കാവാൻ അത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം ജസ്റ്റ് പുഡിങ് നമ്മൾ സെറ്റാക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇനിയിപ്പം അത് ഫുള്ളായിട്ട് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുഡിങ് മിക്സ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു തിക്ക്നെസ് ലാൻ ആണ് എടുത്തിട്ടില്ലേ ഇതിലും തിക്കായിട്ട് ഇങ്ങൾക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടുള്ള പാകത്തിനാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലത്തേക്കാക്കി ഓരോ സൈഡിലാക്കിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം ഫുള്ളായിട്ടും ഈ ഒരു ഗനാശ് ഒഴിച്ചിട്ട് സെറ്റാക്കാം ഇതിപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഒരു ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് ചോക്ലേറ്റും ക്രീമും എല്ലാം മിക്സ് ആകുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കാരണം ആ ക്രീമിന് മിൽക്ക് മേടും പിന്നെ മിൽക്ക് പൗഡറെല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് നട്ട്സും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബദാമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ക്യാഷ്യൂ നട്ടോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലൊരു മാക്സിമം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഓവർ നൈറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ലോണം തണുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതാ ഞാൻ നല്ലോണം തണുപ്പിച്ചെടുത്ത പുഡിങ് എന്താ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വിളമ്പുന്നുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്ററിലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കട്ടിയായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇങ്ങനെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടെ അധികം ടൈം വെച്ചാലും മതി ഇത് ഞാൻ വേറൊരു ദിവസം എടുത്തതാണ് നമുക്കൊന്ന് പുറത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ പയ്യാമ്പലം ബീച്ചിൽ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നതാണ് പയ്യാമ്പലം ബീച്ചിൽ പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങി ബീച്ചിലേക്ക് പോയതല്ല നമ്മൾ ഒരു സാധനം തിന്നാനായിട്ട് വന്നതാണ് കുറേ നാളായി വിചാരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം തിന്നണമെന്ന് അപ്പം ഇതാണ് വെർജിൻ പാപ്പയിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടില്ലേ ഇവിടെ കണ്ണൂരുള്ളവർക്കറിയായിരിക്കും എന്താ കിട്ടാന്ന് ഫ്രൈസ് ആണ് കിട്ടൽ ചിക്കനും ഒരു പ്രത്യേകതര സോസെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുള്ള ഫ്രൈസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ കടേൻ്റെ ലുക്ക് തന്നെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ ആറ് വെറൈറ്റീസാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സാധാരണ ഫ്ര
decimated Usually doesn't rain in Southern California Much like Arizona My eyes don't shed tears But boy, they ball I've been thinking about you You know, no, no I've been thinking about you പിഞ്ചുവിനും സാറൂനും നല്ലോണം ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു പിന്നെ ഉമ്മാക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസിനോടൊന്നും വലിയൊരു താല്പര്യമില്ല അപ്പം അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് പിന്നെ ഈ വൈറ്റ് സോസ് ചേർത്തതും പിന്നെ ഈ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള കറികളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കില്ലേ ഈ സംഭവം ഇഷ്ടപ്പെടും എന്തായാലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഈ കടേനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വന്ന് നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ യാമലം ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ബീച്ചിലൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല വാശി പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാളും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല നമ്മൾ തിരിച്ചു പോക്കായി അപ്പോൾ സാറൂന് ബീച്ചിൽ ഇറങ്ങണം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് വാശി കുറേ നേരം കാറിൽ നിന്ന് വാശി പിടിച്ച് അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ബീച്ചിൽ പോകാണ്ടിത് എസ് എൻ പാർക്കിലേക്ക് തൽക്കാലം അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്ന് പിന്നെ അവരെ കുറച്ച് കളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ പുഡിങ് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് എല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബറിലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കുമ്പോൾ ബൈ താങ്ക് യു